আসসালামু আলাইকুম যাত্রা করেছি হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের উদ্দেশ্যে আকাশপথে বিমান যাত্রা করে রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা নেওয়ার ইচ্ছা কার না থাকে আমিও সুযোগ পেয়ে গেলাম আকাশপথে ভ্রমণের তাই লুফে নিয়েছি সুযোগটা আর আজকে আপনাদেরকে শোনাবো আমার বিমান ভ্রমণের অভিজ্ঞতা সম্পর্কে এয়ারপোর্ট যাওয়ার পথে চোখে দৃশ্যমান হলো এয়ারপোর্টের তৃতীয় টার্মিনাল নির্মাণের কাজ দুই সালে এই কাজ শুরু হয় প্রায় একুশ হাজার তিনশো কোটি টাকা বাজেটে নির্মিত এই তৃতীয় টার্মিনালটি হবে সিঙ্গাপুরের চাঙ্গি ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্টের মতো চলে এসেছি ডোমেস্টিক এয়ারপোর্টে আমাদের ফ্লাইট দুপুর দেড়টায় কিন্তু একটু আগে ফাঁকে চলে এসেছি আজকের দিনটা দুইটা কারণে স্পেশাল প্রথম কারণ আপু আজ ইউএসএ থেকে দেশে আসছে আপুর সাথে বিমান যাত্রা হবে আজকে আমার দ্বিতীয় আমার লাইফের প্রথম বিমান যাত্রা বর্তমানে বাংলাদেশে ডোমেস্টিক ফ্লাইট হিসেবে অপারেট করছে ইউএস বাংলা এয়ারলাইন্স বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স এয়ার রাস্ট্রা এবং নং এয়ার ডোমেস্টিক এয়ারপোর্টেও আছে বিভিন্ন ব্যাংকের লাউঞ্জ যেমন এম টিভি সিটি ব্যাংক ইউসিবি তো আপনার কাছে যদি রেসপেক্টিভ ব্যাংকের ক্রেডিট কার্ড থাকে তাহলে আপনিও সে সমস্ত লাউঞ্জে গিয়ে তাদের সুবিধা নিতে পারবেন তো ফাইনালি আফটার টোয়েন্টি টু ইয়ার্স অফ লং জার্নি আপু আলহামদুলিল্লাহ সেফলি বাংলাদেশে ল্যান্ড করেছে আমাদের ঢাকা টু যশোরের ফ্লাইট দুপুর দেড়টায় তো এখন হাতে বেশ কিছু সময় আছে আমরা এখন ভিতর গিয়ে একটু রেস্ট করব আমাদের কাছে যেহেতু লাগেজ একটু বেশিই ছিল তো এগুলো ক্যারি করা একটু ঝামেলার কাজ এই জন্য নির্দিষ্ট সময়ের একটু আগে আমরা আমাদের ল্যাগেজগুলো আমাদের রেসপেক্টিভ এয়ারলাইন্সে চেক ইনের জন্য দিয়ে দিচ্ছি ইউএস বাংলা এয়ারলাইন্সে একজন প্যাসেঞ্জার বিশ কেজি করে মালামাল বহন করতে পারবে এরপরে যদি মালামাল ওজনে অনেক বেশি হয়ে যায় তাহলে পার কেজির জন্য একশো টাকা করে গুনতে হবে এখন একটু খাওয়া দাওয়ার পালা ডোমেস্টিক এয়ারপোর্টের বহির্গমন লাউঞ্জের ঢোকার আগের যে জায়গাটা সেখানে একটি স্ন্যাক্স স্টেশন আছে তো আপনি খেতে চাইলে সেখান থেকে আপনার প্রয়োজনীয় খাবার দাবার খেয়ে নিতে পারবেন যদিও সেখানে দামটা বেশ চড়া তো খাওয়ার আগে একটু দাম দেখে শুনে তারপরে খেতে হবে আমরা নিয়েছিলাম চিকেন প্যাটিস যার পার প্যাটিসের প্রাইস ছিল দুশো টাকা করে আই রিয়েলি ডোন্ট নো এগুলো কেন এত এক্সপেন্সিভ টেস্ট ছিল খুবই বিলো অ্যাভারেজ এখন বাজে একটা পনেরো আমাদেরকে এখন ইউএস বাংলার বাসে করে প্লেনের কাছ পর্যন্ত নিয়ে যাওয়া হবে ইন্টারন্যাশনাল ফ্লাইটের ক্ষেত্রে সাধারণত শাটেল বাসগুলো ইউজ করা হয় না কিন্তু ডোমেস্টিক ফ্লাইটগুলোতে প্লেনগুলোর আকার অনেক ছোটো হওয়াতে শাটেল বাসে করে প্লেনের কাছে নিয়ে যাওয়া হয় সেখান থেকে প্লেনে আমাদেরকে উঠতে হবে আমাদের ঢাকা টু যশোর ফ্লাইটের টিকিট কাটা ছিল প্রায় এক মাস আগে আমাদের টোটাল কস্ট পড়েছিল দুইটা টিকিটে সিক্সটি ডলার তার মানে বাংলাদেশি টাকায় পার টিকিটের প্রাইস ছিল প্রায় তিন হাজার থেকে বত্রিশশো টাকার মতো ফ্লাইটের টিকিট প্রাইস বেশ ফ্লাকচুয়েট করে সো আপনি যত আগে টিকিট কাটবেন তত সাশ্রয়ী মূল্যে টিকিট পর পসিবিলিটি বেড়ে যাবে আমাদের ইউএস বাংলার বিমানটি ছিল এইটিআর সেভেন টু সিক্স হান্ড্রেড ইউএস বাংলা রিসেন্টলি দুইটা এটি আর সেভেন টু সিক্স হান্ড্রেড ইম্পোর্ট করেছে বেসিক্যালি সিঙ্গাপুরের ডোমেস্টিক এয়ারক্রাফট প্রডিউসার কোম্পানি এটি আর এটি প্রডিউস করে এটার সিট ক্যাপাসিটি মোটামুটি সিক্সটি এইট টু সেভেন্টি আমাদের বিমান একটা তিরিশে ছাড়ার কথা থাকলেও একটু ডিলে ছিল আমাদের বিমান ডিপার্চার করেছিল প্রায় দুইটা পনেরোতে
ইউএস বাংলার এই বিমানটিতে সর্বমোট দুইটি দুইটি করে চারটি সিট রয়েছে এক রোতে ইকোনমি ক্লাস হিসেবে বিমানের সিট এবং স্পেস ছিল ঠিকঠাক বিমান ডিপার্চারের আগে ক্যাপ্টেন যাত্রীদের উদ্দেশ্যে বেশ কিছু ইনফরমেশান শেয়ার করে যেমন কয়টি ইমার্জেন্সি এক্সিট আছে বিমান তার নির্দিষ্ট গন্তব্যে অ্যাপ্রক্সিমেটলি কখন পৌঁছাবে এবং সিট বেল্ট কিভাবে বাঁধতে হবে এটসেট্রা বিমান টেক অফের আগে সকল ধরনের ইলেকট্রনিক ডিভাইস অফ রাখার জন্য বলা হয় সো আমি আমার ফোনটাকে অ্যারোপ্লেন মোডে নিয়ে এরপর ভিডিও ক্যাপচার করেছিলাম যারা প্রথমবার বিমানে উঠছেন তাদের টেক অফের সময়টাতে কিছু রান কমফোর্টেবল লাগতে পারে যেটা আমারও লেগেছিল বিমান টেক অফ এবং ল্যান্ডিংয়ের সময় কিছুটা সাফোকেটিং এবং গরম লাগতে পারে বাট বিমান যখন একবারে স্টেবল হয়ে চলা শুরু করবে তখন ইউ উইল ফিল কমফোর্টেবল মেঘের ওপর দিয়ে আমাদের ওয়েস্ট বাংলা এয়ারলাইন্সের বিমানটি ছুটে চলেছে যশোর এয়ারপোর্টের উদ্দেশ্যে টেক অফের কিছুক্ষণ পরেই বিমানের স্টাফরা আমাদের জন্য দিয়ে গেল স্ন্যাক্স স্ন্যাক্সের মধ্যে ছিল একটি ভ্যানিলা কেক ম্যাঙ্গোবার এবং চকলেট সাথে একটি পানি আমরা পৌঁছে গেছি যশোরে বিমানের উপর থেকে দেখা যাচ্ছে যশোরের সবুজ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য বিমান থেকে নিজের সৌন্দর্যটা দেখলে মনে হয় কোনো শিল্পীর রং তুলিতে আঁকা ছবি এটা পঁয়তাল্লিশ মিনিটে আমাদের বিমান ল্যান্ড করলো যশোর এয়ারপোর্টে আমার কাজিন মাহফুজ ভাই আপুকে ওয়েলকাম করার জন্য নিয়ে এসেছে ফ্লাওয়ার বাকেট এখন আমরা চলেছি বাসার উদ্দেশ্যে আমাদের আজকে টার্গেট বাসার সবাইকে সারপ্রাইজ করা কারণ আপু যে আজকে দেশে আসছে সেটা কেউই জানে না সো লেট সি আমাদের প্ল্যানটা আজকে কাজে লাগে কিনা আমরা কতটা সারপ্রাইজ করতে পারি বাসার মানুষদেরকে সাকসেসফুল সবাই আসলে অনেক বেশি সারপ্রাইজ হয়েছিল এবং ইমোশনাল হয়ে গিয়েছিল আপুকে দেখে বা সবাই কেউই এক্সপেক্ট করে নাই যে আপু ইউএসএ থেকে কাউকে না জানিয়ে এভাবে সারপ্রাইজ দিবে আমি আর আমার কাজিনও বেশ খুশি কারণ গত এক মাস ধরে আমরা তিনজন মিলে এই সারপ্রাইজের প্ল্যানটা করেছি তো আজকের ভিডিও এই পর্যন্তই সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন দেখা হবে নেক্সট ভিডিওতে নতুন কোনো জায়গা বা খাবার নিয়ে